పుట్టినప్పుడు ముందుగా తాగేది పాలు మరి ఆ పాలల్లో చాలా ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి ఆ పాలు తాగడం వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలకు కూడా రాత్రి పడుకునే ముందు పాలు ఇచ్చి పడుకోబెడతాం ఆ పాలు ఇచ్చి పడుకోబెడతాం వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయి అసలు ఆ పాలల్లో ఏమేమి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి ఎంత లాభం అనేది ఇప్పుడు మన మంత్రన సత్యనారాయణ రాజు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు మనం పడుకునే ముందు పాలు త్రాగి పడుకుంటే మంచిదా కాదా అనే విషయం గురించి ఆలోచించబోతున్నాం పిల్లలకి రాత్రిపూట పడుకునే ముందు ఒక గ్లాసుడు పాలు త్రాగిస్తే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని అందరూ అంటూ ఉంటారు మీరు అలాంటి విషయాలు విని మీ పిల్లలకు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు మరి ఇది ఇస్తే మంచిదా ఇవ్వకుండా మానిపిస్తే మంచిది అనే విషయం గురించి ఈరోజు మనం ఈ రహస్యంలో ఆలోచించబోతున్నాం ఈ పడుకునే ముందు పాలు ఇచ్చి పడుకోబెట్టడం అనే అలవాటు నాకు తెలిసి ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచిస్తే పూర్వం రోజుల్లో పిల్లలైనా పెద్దలైనా వారి ఆహారం ఏమిటి అంటే మూడు పూట్ల అన్నము తింటాం చిన్నపిల్లలు కూడా తల్లికో తండ్రికో చేదోడు వాదోడుగా ఉండటం కోసం పనిలోకి వెళ్ళిపోయేవారు తల్లిదండ్రులు కూడా అందుకని ఉదయం ఏడున్నర ఎనిమిది గంటలకల్లా సద్దాన్నం తినేసి పనిలోకి వెళ్ళిపోవటం పని చేసుకోవటం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి భోజనం మళ్ళీ అన్నము మజ్జిగో గెంజో లేకపోతే ఏదన్నా వేసుకు తినటం మరి సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే మళ్ళా అన్నం పెందల కాడే తీసుకోవటం వెనకటి రోజులు అందరికీ కాస్త గేదలు పాలు ఉండేవి కాబట్టి మరి పాలు త్రాగాలంటే ఇటు అన్నం మజ్జిగ పోసుకునే పెరుగోసుకునే తినేవారండి ఇంకొక ఆహారం వాళ్ళకి ఉండేవి కాదు అందుకని మజ్జిగి పెరుగు పోసుకుని అన్నం తినే మళ్ళీ పాలు తాకకూడదు అక్కడ అందుకని పాలు త్రాగటానికి ఇంకొక అవకాశం లేదు వెనకటి రోజుల్లో అందుకని పగల మాత్రం కేవలం మూడు పూట్లు అన్నాన్ని పెట్టేసేసి పిల్లలకి ఆరింటికి సూర్యాస్తం లోపు తినేసేవారు పిల్లలకు పెట్టేసేవారు ఎందుకంటే చీకట పడిన తర్వాత పనులు ఉండేవి కాదు వెలుతురికి ఈ వెలు దీపాలు లైట్లు లేవు కాబట్టి అంచేత పిల్లలకి ఆరింటికి ఐదున్నరకి భోజనం పెట్టేస్తే రాత్రి ఏడున్నర ఎనిమిదింటికి మళ్ళీ ఆకలేసి నిద్రట్లో ఏడుస్తారని ఒక కారణం కొంచెం ఉన్న పాలను ఎప్పుడన్నా కాస్త అందిస్తే బాగుంటుందని రాత్రి పూట ఎనిమిదింటికో ఏడున్నరకో తొమ్మిదింటికో మంచం దగ్గర ఆ గ్లాస్ పెట్టేసి పడుకునే ముందు తాగి పడుకోమనేవారు ఆ రోజుల నుంచి మన పూర్వీకులకు అలవాటై అలా ఆచారంలో ఒకరి నుంచి ఒకరికి అట్లా వచ్చి ఇప్పటికీ పిల్లలకి రాత్రిపూట పడుకునే ముందు పాలిస్తే మంచిందని ఆ పెద్దవారు ముసలివారు ఇంట్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అంటుంటారు వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అదే కంటిన్యూ చేస్తుంటారు కానీ ఈ రోజుల్లో పిల్లలకు ఉదయం పూట సద్ది అన్నం పెరుగు మజ్జిగ బదులుగా ఇడ్లీ దోశలు ఏవో పెట్టేస్తున్నారు ఇడ్లీ దోశలు తిని అందరూ గ్లాసులు పాలు ఇచ్చేస్తారు త్రాగేస్తారు ఇక్కడ పాలు అనేది పడుకునేటప్పుడు త్రాగితే మంచిదని అందరిలో ఉంది కాబట్టి ఈ అలవాటుని కంటిన్యూ చేయటం కోసం ఏం చేస్తున్నారంటే పిల్లలకి ఆ రోజుల వల్ల ఐదున్నర ఆరింటికి భోజనాలు పెట్టట్లే ఈరోజు ఐదున్నర ఆరు గంటలకి స్నాక్స్ పెడతారు స్కూల్ నుంచి రావడంతో ఆడుకుని వస్తారు ఏడున్నర ఎనిమిదింటికి ఎనిమిదింటికో ఎనిమిదిన్నరకో భోజనం పెడతారు పిల్లలు టీవీ చూస్తూనో కబుర్లు కాలక్షేపం చేస్తూనో పదింటి దాకా ఉంటారు ఏడున్నర ఎనిమిదింటికి భోజనం పెట్టి అలవాటు ప్రకారం ఈ తల్లిదండ్రులు పూర్వీకులు కాబట్టి వీళ్ళు తాగారు కాబట్టి లేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న జేజులు తాతలు తాగారు కాబట్టి పడుకునేటప్పుడు పాలు ఇవ్వాలని గట్టిగా చెప్తారు వీళ్ళకి కూడా అందుకని ఏడున్నర ఎందుకు భోజనం చేసిన పిల్లలకు కూడా మళ్ళీ వాడు ఆకలి అవ్వట్లేదన్నా కానీ పాలు తాగిపోతే బలం ఉండదని బలవంతంగా తొమ్మిదిన్నర పదింటికి వాడు పడుకునే ముందు మరలా తాగించి పడుకోబెడుతుంటారు అనమాట అందుకని రెండు కారణాలు పిల్లలకి ఎదగటానికి పాలు అవసరమని పాలు బలమని కంపల్సరీ ఇవ్వాలని ఒకటి రెండోది పడుకునేటప్పుడు ఆకలి వేస్తే వాళ్ళకి నీరసం వస్తుందనో లేకపోతే ఆకలని మళ్ళీ లేచి అడుగుతారనే ఉద్దేశంతో ఆకలి లేకుండా ఉండటం కోసమని పాలు కానీ అలవాటు మంచిది కాదు ఎందుకు మంచిది కాదు అసలు పాలు ఇవ్వకూడదు పడుకునేటప్పుడు ఏ ఆహారము ఇవ్వకూడదు ఈ రోజుల్లో మీ పిల్లల రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి ఎందుకు ఇట్లా ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే రాత్రిపూట ఆహారాలు తీసుకోవడం అనేది ప్రధాన కారణం మీ పిల్లవాడికి పాలు ఇవ్వాలి 
ఉదయం పూట ఇడ్లీ దోశలు తిన్న తర్వాత ఒక గ్లాసుడు పాలు ఇవ్వండి చాలు ఒక గ్లాసుడు పాలు పావు లీటర్ ఇవ్వండి లేకపోతే నాలుగు వందల ఎంఎల్ ఇవ్వండి మూడు వందల ఎంఎల్ ఇవ్వండి లేకపోతే తాగేటప్పుడు అర లీటర్ పాలు తాగేమండి ఒకసారి మీకు పాలు ఇక ఉంటే మధ్యాహ్నం భోజనం సాయంకాలం కుదిరితే స్నాక్స్ బదులుగా పెందల కాడే ఆహారం పెట్టేసేయండి భోజనం ఒకవేళ కుదరపోతే మీరు స్నాక్ స్నాక్స్ పెట్టిన రాత్రి ఏడు ఎనిమిది గంటలకు ఏదైనా ఆహారం ఇచ్చిన అసలు పడుకునేటప్పుడు ఏమి పెట్టకండి ఎందుకు అంటే అసలు రైజన్ ఇక్కడ హలో నేను విమలాని వైజాగ్ నుంచి వచ్చాను మెయిన్గా ఇక్కడికి వచ్చిన కారణం ఏమిటంటే నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయ్యి ఆర్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయ్యి బీపీ ఉన్నది హై బీపీ ఉన్నది ప్లస్ ఆస్తమా కూడా ఈ మధ్య వచ్చింది ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ రెండు ముఖ్యంగా తగ్గాలని నేను ఈ ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చాను నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళని చూసి వీళ్ళు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఇంకా కొంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడూ తగ్గని ఆస్తమా నాకు ఈ మధ్య బాగానే తగ్గింది మునుపు ఆస్తమా ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నా సరే ఒక ఫ్యూ యార్డ్స్ నడిచిన తర్వాత ఆయాసం అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చిన దగ్గర నుంచి టూ టైమ్స్ వేసుకున్నాను రెగ్యులర్గా తర్వాత ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం అనేది మానేసాను ఆస్తమాకి బీపీ విషయంలో వస్తే నాకు కొంచెం హై బీపీ బీపీ అయితే కంట్రోల్ అయింది కానీ దానికి ఇంకా కొన్నాళ్ళు వేసుకోమని అన్నారు అంటే సడన్గా అది మానేయకూడదు కాబట్టి అలా రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ చేయమన్నారు కొన్నాళ్ళ తర్వాత అది మానేయచ్చు ఇక్కడ రాజుగారి విషయంలోని మాట్లాడితే వీళ్ళ స్టాఫ్ చాలా మంచివాళ్ళు చాలా హెల్ప్ఫుల్ నేచర్ స్టాఫ్ కాదు రాజుగారు కాదు మిగిలిన రూమ్మేట్స్ కాదు ఫ్లోర్మేట్స్ కాదు అందరూ కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ నేచర్ అందరూ ఒక ప్రాబ్లంతో ఇక్కడికి వస్తున్నారు కాబట్టి చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉంటున్నారు అందరూ కూడా అందుకని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎవరిని మిస్ అవ్వము మనకు మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా రావాలి అని అనిపించే ఉద్దేశంలో ఇక్కడికి వస్తాము ఆ కాబట్టి చాలా మంచిది నేను చూసింది ఇంత ఫాస్ట్గా ఎవరికి ఏమీ తగ్గినట్లేదు నాకు నాకే బీపీ ఆస్మా అనేది తగ్గలేదు ఇప్పుడు తగ్గింది అంటే ఇది రాజుగారికి ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు ఈ వీటన్నిటికీ కారణం మా మరదలు ఇక్కడ మా బ్రదర్స్ వైఫ్ తను వచ్చింది మా రామ నాకేలా అని తను వచ్చింది మా బ్రదర్ కూడా వచ్చారు వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్తో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అంతకంటే ఎక్కువ ఒక ఎయిటీ టూ ఇయర్స్ మా బ్రదర్ ఆయన క్యాన్సర్లో వాళ్ళు ఇంకా గివప్ కేసులోకి వచ్చేసారు ఆ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఇంక ఇంటికి వెళ్లే ముందు ఒకసారి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్దాము అనే ఉద్దేశంలో వచ్చారు ఏమంటే గబుక్కుని ఇటువంటి వైద్యాలని నమ్మాలి అంటే నమ్మలేము మనం మనకి తెలీదు ఎంత మనం ఇన్నోసెంట్ అంటే మనం ఈ వైద్యాలన్నింటినీ నమ్మం వాళ్ళు వచ్చి ఇంచుమించు ఒక నెల నెల పదిహేను రోజులు ఉన్నారు మా బ్రదర్ ఇప్పుడు శుభ్రంగా నడుస్తున్నాడు హాయిగా హ్యాపీగా ఉన్నాడు అతన్ని చూసి చూసిన తర్వాత నేను కూడా రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాలని అనుకున్నాను అందుకని ఇప్పుడు నాకు బాగా తగ్గింది నాకు చాలా రకంగా హ్యాపీగానే ఉంది హెల్తీగా కూడా ఉన్నాను నేను నా పని చేసుకొని నా ఫ్యామిలీలో ఉన్న లైఫ్ హ్యాపీగా గడపగలను ఇది నాకు ముఖ్యంగా రాజుగారు ఏంటంటే రకరకాల డాక్టర్స్ని పిలుస్తున్నారు మిగిలిన వాళ్ళు బ్రహ్మ బ్రహ్మ కుమారి సిస్టర్స్ వస్తున్నారు రకరకాల వాళ్ళు వస్తున్నారు రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు ఇవన్నీ విన్న తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ మనకి ఈ విషయంలో వస్తున్నది ఇవన్నీ వి విని అట్లీస్ట్ ఏడాదికి ఓ రెండు మూడు సార్లు అయినా ఇక్కడికి వచ్చి స్పెండ్ చేయాలని ఉంది దో నేను ఈయనకి ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలను అంటే మానిటర్గా చేయలేనేమో బట్ ప్రోపే ప్రోపగెండా మాత్రం చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఇది నా ఉద్దేశం ఆయన టీచింగ్స్ ఆయన విషయాలన్నీ కూడా నలుగురికి చెప్పి అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేయాలని ఏమంటే మనం ఉన్ననాడు హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండాలి మనం మానసికంగా మిగిలిన విషయాలుగా అన్ని రకాలుగా ఇక్కడ మనం ఆరోగ్యపరంగా అన్ని రకాలుగా బాగుపడుతున్నాం కాబట్టి ఇది ఇదే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను మా టీవీలో అందరికీను ఈ ప్రేక్షకులు అందరూ విని దీన్ని కొంతవరకు పాటించి వీలైనంత వారు ఎవరైనా వచ్చి ఇది చూసి ఎలా ఉందో అనుభవించి తర్వాత కొంతవరకు ఆయనకి హెల్ప్ చేస్తే కూడా బాగుంటుంది అని నా ఉద్దేశం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రాజుగారికి నా వైపు నుంచి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు 
ఇంకా మిగిలిన స్టాఫ్ కి వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు నా పేరు జయమ్మ జోజువాడి వసూర్ తాలూకు రాజుగారు అనేది ప్రోగ్రాం మాట ఇవ్వలే నేను తొమ్మిదేళ్ళకి వింటా ఉన్నాం మా ఇంట్లో అందరూను నేను రాజుగారిని కలవాలి ఒక దినము అని అన్ని కొన్ని అన్ని మారేసి ఉంటాం మేము ఇంట్లో తొమ్మిదేళ్ళని ఇంకా మారేసి ఉంటాం నాకు కొంచెం మాకలు నొప్పి ఉండే బీపీ రంతు ఉండే ఇది జలుబు చేస్తూ ఉండే ఇప్పుడు అన్నీను తగ్గింది అన్ని బాగుంది రాజుగారికి ఒక నమస్కారము వాళ్ళకి నేను కృతజ్ఞతలు చేయాలనే ఉంటుంది కాలు నమస్కారం చేయాలంటే వాళ్ళు ఎవరు చేతిలో చేయించుకోలేదు దాన్ని ఇంకా సరి అనేసి కలుకుని ఉన్నాము ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళని చూసి మిమ్మల్ని కలిసిన దానికి మాకు చాలా దృశ్య అయితే ఉంది ఎవరూనా అందరూనూ వచ్చి మా తర ఇంకా అందరూనూ వచ్చి వాళ్ళ ఆరోగ్యమే వాళ్ళు కాపాడుకోనాలి అని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చి రాజుగారికి మా గోల్డ్ వాళ్ళకి నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు నా పేరు జి కిషోర్ అండి మాది కృష్ణా జిల్లా వత్సవాయి మండలం కాకరవాయ విలేజ్ అండి కాకరవాయ గ్రామం అయితే నేను ఆఫ్రికాలో ఉంటానండి అక్కడ అకౌంట్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాను నాకు అక్కడ ఉన్నప్పుడే బ్యాక్ పెయిన్ ఒకటి యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లం వచ్చిందండి అయితే అక్కడ హలోపతి మెడిసిన్ వాడాను వాడితే నాకు తగ్గలేదండి ఫోర్ మంత్స్ వాడినా కానీ తగ్గలేదు తగ్గకపోతే ఆయుర్వేదం వాడాను అది కూడా తగ్గలేదు తగ్గినప్పుడు నాకు డాక్టర్ గారు వీడియోలు చూశాను వీడియోలు చూసి కొంత ఇన్స్పైర్ అయ్యి న్యాచురోపతిని స్టార్ట్ చేశానండి అక్కడ ఆఫ్రికాలో ఉన్నప్పుడే స్టార్ట్ చేసి డాక్టర్ గారికి కూడా ఫోన్ చేసేవాడిని నాకు ఎప్పుడైనా డౌట్స్ వచ్చినా ఫోన్ చేస్తే ఆయనే క్లారిఫై చేసేవాళ్ళు ఆ విధానంలోనే ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేసుకుంటా వస్తుంటే బ్యాక్ పెయిన్ కొంత తగ్గిందండి యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లం అయితే చాలా వరకు తగ్గిపోయిందండి అప్పటి నుంచి నాకు కూడా బాగా ఈ విధానంలో న్యాచురోపతి బాగా నమ్మకం కలిగింది ఇంకా అప్పుడు నేను ఇండియా బుక్ చేసుకొని ఇక వీళ్ళకి ఆశ్రమంలో ఇక బుక్ చేసుకున్నానండి రూము బుక్ చేసుకుని ఆయన ఆయన ఇక్కడ ఇక్కడ వాతావరణం కానీ పక్కన కృష్ణా నది కానీ ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ చాలా అద్భుతంగా ఉందండి ఎక్కడో మనం అసలు నేల మీద ఉన్నామా ఎక్కడ ఉన్నామా కూడా అని అనిపి అనిపించదు అంతే అట్మాస్ఫియర్ చాలా అద్భుతంగా ఉందండి ఇక్కడ ఇక్కడికి వస్తేనే సగం రోగం తగ్గిపోద్ది అన్నట్టుంది తర్వాత ఇక్కడ చికిత్సలు కానీ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ యోగా కానీ స్విమ్మింగ్ కానీ లేదా ఇక్కడ స్టాఫ్ కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నా దాదాపు బ్యాక్ పెయిన్ దాదాపు తగ్గిపోయింది యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దాదాపు తగ్గిపోయిందండి నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇదే విధానం ఆల్రెడీ బుక్స్ అవి కూడా కొన్నాను ప్లస్ యూట్యూబ్లో అవి కూడా చూస్తుంటాను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను డాక్టర్ గారు ఇవన్నీ తప్పకుండా తర్వాత కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇదే విధానాన్ని నేను కంటిన్యూ చేస్తానండి ఎందుకంటే మందులు లేకుండా తగ్గుతుందని అసలు మనకు తెలియదు ఇప్పటివరకు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం మందులు వాడతా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా డాక్టర్ని కలుస్తాం లోపతియే కలుస్తాం వేరే మనకు తెలియదు కానీ ఇంత ఉపవాసం చేస్తే ఇన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయని లేకపోతే యోగాలోనే ఇంత 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 క్యూర్ అవుతుందని లేకపోతే ఫుడ్లోనే ఫుడ్ తీసుకోవడంలో ఇంత ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇంత డెవలప్ అవుతుందని మటికి ఇక్కడికి వచ్చాక డాక్టర్ గారు ఇవన్నీ ఆయన ఫాలో అయ్యాకనే తెలిసిందండి నేను చాలా సాటిస్ఫై అయ్యానండి ఈ విధానంలో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సత్యనారాయణ రాజు గారికి మా గోల్డ్ వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్స్ తదుపరి కార్యక్రమంలో మరిన్ని ఆరోగ్య విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అందరికీ సెలవు నమస్కారం చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ ని పొందండి